This is my PC speed test gamit ang aking Ethernet cable connection. At ito naman, kung Wi-Fi. So, gusto ko ng mas malakas pa dito. Pwede kayong i-combine ang speed ng aking Wi-Fi at ng Ethernet para mas malakas ang aking Ethernet connection. Subukan natin. I found this Speedify software mga kahit not sponsored. They claim that they can combine our Wi-Fi and Ethernet for faster internet connection. I-download po natin from speedify.com. So ito na yung Speedify app mga kahit Automatically, it detects my 5 GHz Wi-Fi. Yung Ethernet natin hindi niya detect dahil naka-disable po yan. So enable po natin at yun, na-auto-detect na din ni Speedify. This is my internet speed before Speedify. Ngayon, enable na po natin ang Speedify. We can click here or dito sa slider. Let's try to do the speed test. So from 3 digit, naging 2 digit na lang ang ating download at upload speed. I'm not sure po mga kahit yun kung na-combine talaga ni Speedify yung Wi-Fi at Ethernet connection po natin. Pero kung bakit hindi natin ako ang maximum speed, dahil naka-auto on po ang VPN ng Speedify. Eh, eh parang VPN naman talaga tong si Speedify. So malayo po yung server mga kahit yun, nasa Singapore pa. So given po talaga ang result na ito. Sa Speedify team, maganda sana kung meron kayong option to disable the VPN. At meron din pong combined speed option just to combine the Wi-Fi and the Ethernet connection para matest talaga namin or matry namin kung nakumbine ba talaga ni Speedify ang Wi-Fi at Ethernet connection. Since na hindi po natin nakuha yung expectations po natin mga kahit sa Speedify, uuwi na lang ba tayo? Siyempre, we will explore another option. Let us download the node.js sa node.js.org yung naka-LTS lang po ka IT. This will help us to install the dispatch proxy. Now, open a command prompt as administrator. Sa Windows search bar, type lang po natin command prompt, then right-click, and then run as administrator. So, paano ba natin malaman na administrator yung ating command prompt? Magkikita po ninyo is Windows slash system32. Now, type this command, npm space install space dash g space dispatch dash proxy and enter. This will automatically download and install dispatch proxy from the internet. To check kung successful po yung ating installation, just type this command, dispatch space dash capital V. Yan. If na-echo po nito yung version number, I mean, na-display po nito yung version number, it means successful po tayo. Dahil we will be using the SAX5, type this command, dispatch space start and enter. Yan, na-detect na agad ng aking Ethernet at Wi-Fi connection. At yun, sa climax na tayo mga ka -IT. Sa Windows search bar, type Ethernet Options. Click Ethernet Options. Navigate to Connection. Sa LAN Settings, tap Advanced. Dito sa SOX, iba po sa inyo mga ka meron pong options to select SOX 4 or SOX 5. Just select SOX 5. Dito, lagay lang natin localhost sa port 1080. Make sure na naka-check po itong use the proxy server. Okay, okay. Handa ka na ba? Speed test na natin. At yan mga kahit parang gumikila. 139 Mbps na lang. Is this a sign of another failure? Speed test po natin ulit. Yun. Medyo tumataas naman mga ka-IT. Baka nanini bago lang, no? May na-encounter po akong issue mga ka-IT. Si, kasi yung PC ko yung iluluman, ano? Yung, kapag naka-on po yung screen recorder or screen capture sa aking PC, ay eh, medyo naglalag na siya, no? So, kaya I decided from this moment to record the speed test using my smartphone. Let's try again. 
At yan po mga kahit din, oh, uh, is ilang speed test na po yan at lumanampas naman siya sa 200 Mbps which means na working po yung dispatch proxy. Ano naman ang mangyayari kung i-disable po natin ang proxy? Speed test natin, bumalik siya sa average speed ng Ethernet or wired connection score na 160 to 175 Mbps. So my plan para mga kahit is 200 Mbps. So that's roughly about mga 80% ng maximum speed ko which na yan naman ta po talaga yung usually makukuha natin and i-work po natin ulit ang proxy so, yun nag-spike siya sa 254 Mbps like and subscribe po mga ka-IT kung nagustuhan po ninyo ang video na ito fluctuating po yan mga ka -IT, but at least na-prove po natin na gumagana talaga ang dispatch proxy to combine our Wi-Fi and Ethernet connections. Important notes mga kahit iwag po ninyo itong palampasin. Yung iba po kasi, hindi pa nanood ang video, nag-comment na no. Eh, ewan lang. Number one, if nawalan po kayo ng Ethernet connection while using the proxy, just type dispatch space start sa inyong command prompt. So dapat naka-administrator pa din ha. Or you can disable the proxy. So number two, your PC's performance mga kahit does matter to get the max speed combination ng inyong Wi-Fi at ng Ethernet connections. So kung medyo luma na po inyong PC tulad ko, eh wag na po kayong gumamit ng mga mabibigat na application sa inyong PC. Number 3, ang best combination po kay IT is yung 5 GHz Wi-Fi at Ethernet connections. Kasi kapag 2.4 GHz po ang gagamitin niyo, uh, medyo slight lang talaga. Medyo konti lang talaga yung deference. And number four, ang issue na encounter ko dito mga kahit eh, while using the proxy is hindi ko na ma-access yung aking main router at yung aking access point which na naka-Ethernet cable po yan from my PC. Pero yung Wi-Fi connection ko sa aking Rocket SIM, ma-access ko naman po yung router na ginamitan ko ng Rocket SIM. I'm still looking into this issue mga kahit eh. And number 5, importante sa lahat, the Wi-Fi and Ethernet or wired connection combination will work only, will work only if ang new Wi-Fi at ang Ethernet connection are on different ISPs. So magkaiba ang kanilang public IP address. Sa akin mga kahit PLDT at Rocket SIM. Pwede din Globe Converge, Converge, Globe, PLDT, Globe, PLDT, Converge. Pwede din PLDT, PLDT, Globe, Globe, Converge, Converge. As long as they have different public IP addresses. So iba-iba talaga yung kanilang modem na ginagamit. Meaning, dalawang ISPs dapat for this combination to work. For your benefit po mga kahit, I tried to connect my PC sa isang modem. Gamit ang Ethernet cable at Wi-Fi. So, makumbine kaya ni Dispatch Proxy ang Wi-Fi connection at Ethernet connection ng isang modem? If you are having problems sa inyong network, sa inyong routers, sa inyong Ethernet connections, gusto niyong matuto. Meron po kaming tech coaching sa FB page ko namin, Kuya IT Official.